Técnicamente no existen armas no letales, sino armas menos letales. La opinión del Ministerio y de la Policía Nacional no puede variar si es que no ha variado la ley. Y es un tema básicamente legal. ¿Existe o no existe marco legal para que eh, serenos de municipalidades puedan tener armas menos letales? Esa es la pregunta. La opinión tanto técnica de la Policía Nacional como jurídica del Ministerio del Interior es que no tienen marco legal. ¿Ha habido mantenimiento para los patrulleros inteligentes? Claro que sí. Ahora bien, ¿cuál ha sido la situación? Estamos llegando al tercer año, la gran mayoría de los patrulleros tienen más de 100.000 kilómetros y necesitan mayor atención y reparación. Hay unos 35 que están prácticamente siniestrados, choques, enfrentamientos con delincuentes. Ahora en abril vamos a lanzar una licitación para ya no esperar a que se acumulen uno por uno o en grupo los patrulleros que se malogran, sino anticiparlos. Esto ya lo lanzamos en, ahora en el mes de abril y se acabó ese problema de mantenimiento correctivo. Y los nuevos patrulleros, por ejemplo, estos antiguos tenían 3G, los nuevos patrulleros tienen 4G. Y hay una serie de, de mejoras que se ha hecho entre la compra anterior, porque se aprende también. Quisiera hacer una invocación, no solamente a los políticos, a los candidatos, sino también a los partidarios. Eh, la ley es la ley, se tiene que cumplir. Y en flagrancia, como ustedes ya saben, y proceso inmediato se va a aplicar. He indicado y he dado la orden a todas las regiones policiales que todo evento político sea filmado, toda intervención policial esté filmada, para que no quede duda si es que hubiese algún problema. Si nadie quiere problemas, por favor, todos queremos tranquilidad de llevar un proceso democrático y después la transición al próximo gobierno pero en un ambiente pacífico.